ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് പൈപ്പിൻ ടിപ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ പൈപ്പിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പൈപ്പിങ് എന്താണ് പൈപ്പ് ലൈൻ എന്താണ് പൈപ്പിങ്ങായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ സൈറ്റുകളിലാണ് വർക്ക് നടക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പൈപ്പിങ്ങിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റോളുള്ള ആളാണ് പൈപ്പിങ് എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് പൈപ്പിങ് എഞ്ചിനീയർ എന്നും എന്താണ് പൈപ്പിങ് എഞ്ചിനീയറുടെ ജോലി എന്നുള്ളതുമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പൈപ്പിങ് എഞ്ചിനീയർ ആണ് ഒരു പൈപ്പിങ് ആക്ടിവിറ്റി ഒരു സൈറ്റിൽ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സൈറ്റിൻ്റെ പൈപ്പിങ് ആക്ടിവിറ്റിയെ നിയന്ത്രിക്കുകയും അത് ലീഡ് ചെയ്യുകയും അതിന് വേണ്ട ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സപ്പോർട്ടുകളും അതിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ റെഡിയാക്കലുമാണ് പൈപ്പിങ് എഞ്ചിനീയറുടെ ജോലി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒറ്റവാക്കിൽ പറയാം ഒരു സൈറ്റിൽ പൈപ്പിങ് എഞ്ചിനീയറുടെ പൊസിഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചറിൽ പൊസിഷൻ വരുന്നത് സാധാരണ ഏറ്റവും താഴെക്കിടയിലുള്ള ലേബേഴ്സ് അത് പല കാറ്റഗറിയിലുള്ള ട്രേഡ് ലേബേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഹെൽപ്പിങ് ലേബേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൈറ്റുകളിൽ സാധാരണ ഫോർമാൻ എന്ന പേരിലാണ് അവരുടെ മുകളിലുള്ള ആൾ വരുന്നത് ഈ ഫോർമാൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് സൂപ്പർവൈസർമാർ വരുന്നത് സൂപ്പർവൈസർമാരെയാണ് പൈപ്പിങ് എഞ്ചിനീയർ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പൈപ്പിങ് എഞ്ചിനീയർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് സൂപ്പർവൈസർമാർക്കാണ് ഇതെല്ലാം ഓരോ കമ്പനിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും ചില കമ്പനികൾ വലിയ കമ്പനികളിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇതിനിടക്കും ആളുകളുണ്ടാവാം അതേപോലെ തന്നെ ചില സൈറ്റുകൾ വലിയ സൈറ്റുകളാണെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം പൈപ്പിങ് എഞ്ചിനീയർമാർ ഉണ്ടാവാം ചെറിയ സൈറ്റുകളാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പൈപ്പിങ് എഞ്ചിനീയർ എന്നതിന് പകരം മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ എന്ന പേരിൽ പൈപ്പിങ്ങും മറ്റ് മെക്കാനിക്കൽ ആക്ടിവിസ്റ്റും കൂടെ നോക്കുന്ന ആളുകളാവാം ജനറലായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ മുകളിൽ ഫോർമാൻ ഫോർമാൻ്റെ മുകളിൽ സൂപ്പർവൈസർ സൂപ്പർവൈസർമാരെയാണ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് കമ്പനി ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഘടന അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ നേരിട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മാനേജറുടെയോ പ്രോജക്ട് മാനേജറുടെയോ അണ്ടറിലാവാം എന്തൊക്കെയാണ് പൈപ്പിങ് എഞ്ചിനീയർ പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്തിരിക്കേണ്ട ജോലികൾ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോ കമ്പനീസിൻ്റെയും റിക്വയർമെൻ്റ് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം പ്രധാനമായിട്ടും പൈപ്പിങ് എഞ്ചിനീയർ എന്ന ടൈറ്റിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ചെയ്തിരിക്കേണ്ട ജോലികളുടെ ഔട്ട് ലൈൻ ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഓരോ വിഷയങ്ങളും എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്നിലധികം എപ്പിസോഡുകൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും വീഡിയോ ലെങ്ത് കൂടുന്നത് പേടിച്ചിട്ട് വളരെ കുറച്ചിട്ട് ഓരോരോ വിഷയങ്ങൾ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ടൊരു പൈപ്പിങ് എഞ്ചിനീയർ ഒരു ജോബ് സൈറ്റിൽ ചെന്നാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആ ജോബിൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് സ്കോപ്പ് എന്താണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഒരുപാട് പ്രോജക്റ്റ് ഡോക്യുമെൻസ് ഉണ്ട് അത് എങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ് തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നു പ്രോജക്റ്റ് ഡോക്യുമെൻസ് പഠിച്ചിട്ട് ശരിക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സ്കോപ്പ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കമ്പനി ചെയ്യേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ വലിയ പ്രോജക്റ്റുകളൊക്കെ ഒന്നിലധികം കമ്പനികൾ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ വർക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ തന്നെ മെക്കാനിക്കൽ സിവിൽ പോലെയുള്ള മെയിൻ സ്ട്രീം കാറ്റഗറീസിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ജോബ് ഡിവൈഡ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം പ്രോജക്റ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നമുക്കത് റിവ്യൂ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടും കൂടെ വരും ചിലപ്പോൾ റിവ്യൂ അതൊരു പ്രത്യേക സെക്ഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രോജക്റ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ക്ലിയർ ആവാത്തതുണ്ടാവും അത് പ്രത്യേകം നമ്മൾ ക്ലിയർ ആക്കി ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വരുത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും ചിലപ്പോൾ ഡോ ഡീറ്റെയിൽഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് നടത്തുന്ന സമയത്തുള്ള റിവ്യൂ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ നമ്മുടെ വർക്കിൻ്റെ മൊത്തമായിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് വർക്കുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളത് എന്നുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം അത് ചിലപ്പോൾ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പേഴ്സണൽ യൂസേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബ
അടുത്ത ഘട്ടം മെറ്റീരിയൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റാണ് അതിന് പ്രോജക്റ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷനും ഡോക്യുമെൻസും എല്ലാം വായിച്ചതിന് ശേഷം എല്ലാ വിധ എല്ലാ നിബന്ധനകളും കൂടെയും കൂടെയുള്ള കറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം അത് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ട എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എറക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് ടൂൾസ് കൺസ്യൂമബിൾസ് മാൻ പവർ എല്ലാം സൈറ്റിലേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ ജോലിക്കും വേണ്ട ആളുകളെയും എക്യുപ്മെൻറ്റ്സും മാൻ പവറും അതാത് ദിവസങ്ങളിലും അതാത് സമയത്തും അവൈലബിൾ ആക്കുക എന്നുള്ളത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് അതാത് സമയത്ത് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് പൈപ്പിംഗ് എൻജിനീയറുടെ ജോലിയാണ് വലിയ കമ്പനിയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ അതിനൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആളുകൾ ഉണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ അതെല്ലാം പൈപ്പിംഗ് എൻജിനീയർ തന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടും വരും വലിയ കമ്പനീസിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്താൽ മതിയാവും അത് ഓർഡർ ചെയ്ത് എത്തിക്കുന്നതെല്ലാം പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വേറെ ഉണ്ടാവാം മറ്റൊരു ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് മാൻ പവർ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് വെഹിക്കിൾസ് ഒക്കെ സൈറ്റിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എത്ര മാൻ പവർ ഓരോ ദിവസത്തെ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണം മിനിമം മാൻ പവർ എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ അവൈലബിൾ ആയ മാൻ പവറിനെ എങ്ങനെ പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം എക്യുപ്മെൻറ്റ്സും വെഹിക്കിൾസും എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ആവശ്യം വരുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെ അവയെ പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മളാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ജോലി ഓരോ ക്രൂസിനും സെപ്പറേറ്റ് ജോബ് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ജോബ് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ സൂപ്പർവൈസർക്കായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ക്രൂ ഒരു വെൽഡർ ഒരു ഫിറ്റർ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്യാങ് ആക്കി സ്ഥിരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ജോബ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതും പൈപ്പിംഗ് എൻജിനീയറുടെ ജോലിയാണ് ഇങ്ങനെ ജോലി അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്നും നമുക്ക് വർക്ക് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ജോലി അസൈൻ ചെയ്യണം എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ദിവസവും ഏതെങ്കിലും ജോബ് ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ജോലി അസൈൻ ചെയ്യാൻ ഒരു ദിവസം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ മാൻ പവറും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇന്നത്തെ വർക്ക് ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്ത് തീർത്താൽ നാളെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നതിനെ പറ്റി എപ്പോഴും ഒരു ഐഡിയ വേണം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് മൂന്നോ നാലോ ദിവസത്തേക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഐഡിയ വേണം അതായത് വെൽഡർക്ക് എന്നും വെൽഡിങ്ങിനുള്ള ജോബ് ഉണ്ടാവണം പെയിൻറ്റർക്ക് എന്നും പെയിൻറ്റിങ്ങിനുള്ള ജോബ് വർക്ക് ഫ്രണ്ട് വേണം എൻ ഡി ടി ടെക്നീഷ്യൻസിന് എന്നും ആർ ടി ചെയ്യാനുള്ള വർക്ക് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം ഇതെല്ലാം മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഓരോരുത്തർക്കും ഡെയിലി ജോബ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡിൽ നടന്നു വരുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജോലി ഏൽപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡ്രോയിങ് എടുത്ത് അത് ആരാണോ ചെയ്യുന്നത് അവരെ ഏൽപ്പിക്കലാണ് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡ് ചെയ്യുന്നവർക്കറിയാം ഈ ഡ്രോയിങ്സ് പലപ്പോഴും റിവൈസ് ചെയ്ത് വരാറുണ്ട് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യുന്ന ജോബിന് കൊടുക്കുന്ന ഡ്രോയിങ്സ് അത് ലേറ്റസ്റ്റ് റിവിഷൻ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തിയിരിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ഐ എഫ് സി ഇഷ്യൂഡ് ഫോർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡ്രോയിങ്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് റിവിഷൻ ആണ് അത് കൺട്രോൾഡ് കോപ്പി ആയിരിക്കും ആ കൺട്രോൾഡ് കോപ്പി നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണം പിന്നെ മറ്റൊരു ജോലി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്രൂസിന് ഒരുപാട് ടെക്നിക്കൽ സപ്പോ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ടെക്നിക്കൽ ക്വയറീസ് ഉണ്ടാവും ചില ഡിഫിക്കൽട്ട് കീ സിറ്റേഷൻസ് വരുന്നത് അൺയൂഷ്വൽ ബിഹേവിയറുള്ള ലൊക്കേഷൻസ് അതിന് വേണ്ട സപ്പോർട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ക്രൂവിന് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും മറ്റൊരു ജോലി നമ്മുടെ ജോബിൻ്റെ പ്രോഗ്രസ് എപ്പോഴും അനലൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുകയും അത് മീറ്റിങ്ങുകളിലും മറ്റും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അത് ഫീൽഡിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ഈസിലി അവൈലബിൾ ആവുകയുള്ളൂ ജോബ് പ്രോഗ്രസ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി തന്നെ അത് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുകയും വേണം കാരണം ചിലപ്പോൾ പ്രോഗ്രസ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ അല്ല പോകുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട ഡയറക്ഷൻസ് കൊടുത്ത് ആ ഒരു പ്രോഗ്രസ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും കൂടെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ടാർഗറ്റ് ഡേറ്റുകൾ ഫുൾഫില്ല് ചെയ്യാൻ ഇത് നിർബന്ധമാണ് ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസും ഈ ഷട്ട് ഡൗൺ റിലേറ്റഡ് ജോബ്സ് ആണെങ്കിൽ ഷട്ട് ഡൗണിന് മുന്നേ തീർക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ റിലേറ്റഡ് ആണെങ്കി
കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡിൽ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ അനുഭവങ്ങൾ ഇതിന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സെഷൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഓരോ വിഷയങ്ങളും നമ്മൾ ഇനി എലാബറേറ്റ് ചെയ്യാനിരിക്കുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജോലി സംബന്ധമായോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോജക്റ്റ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള സംശയങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം സൗകര്യപ്പെടുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്കത് റിപ്ലൈ ചെയ്യാം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു പൈപ്പിംഗ് എഞ്ചിനീയർ എന്തൊക്കെയാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള വിഷയമാണ് അത് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇതേപോലെ തന്നെ അതും ആദ്യം പോയിൻസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോരോ പോയിൻസ് പിന്നീട് നമുക്ക് എലാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് വീഡിയോ അല്പം ലെങ്ത് കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു മറ്റൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും വരാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചി